Hey, Gerard Tools, vir vir sê welkom terug. Hierdie vraag wat ek met jou gaan hanteer, is uit maart 2018 se vraagstel, so die aanvullende examen vraagstel gewees. Kijk kom ons kijk gebeur die, ons lees ons tekening en ons lees ons titelblok en dan gesels ons wat die vraag nou nou. So ons begin hier so met die so linkerkant, daar is weer eens een afmeting D, onthou nou waar hy is, die die een, al vir jou vraag wat hy mate is. Een verborgen detail van die bus, so as ons kyk hier so is een samenstellingstekening en daar is ons die busgedeelte, daar is so, daar is die busgedeelte wat dan ingeteken is. Aansig 2 hier so, lyk my soos een vergrote gedeelte van een component, nee, dit is hier die selfde gedeelte, al wat het is, dit is die boaansig wat ons geteken het van hierdie, so het lyk asof hy symmetries is, ons het ons symbole vir symmetrie daar so kroom geplateer, so daar is machinering wat plaasvind op daar die gedeelte, so daar is sies ook een gedeelte van hierdie specifieke samenstelling, twee richting klep, en kyk, en as hy klaar gemachineer is, lyk kroom geplateer word. En dan kyk ons hier so, na hierdie aansig, hier so, aansig 3, daar so is een F, ons sien klaar, daar so, ons het een gewentelde snit, hier so binnen in daai, en en dan as ons bykie onder toe kyk, kry ons bykie paar mates, hier so is mates, daar so is mates, hier so is nog een mate wat ontbreek, so my afmeting C, so 10 die neem het er vir ons om vraag, daar sien ek een machinering symbool, as ons hierna kyk, sien ek daar so 6 10mm gate op 84 SSD, ons het hier so een kenmerk, lyk my, waarna hulle verwees A, Ons het daar so specifiek, het ons die gedeelte daar, en dit is die drukstuk wat daar so in is, en hy is van nylon gemaakt, ok, daar is nog een machinering symbool, ok, hier so is nog een kenmerk, daar so G. Verder is daar M, dit is een M54, ach, 56 by 4. As ons verder kyk dan na die titelblok, lees van onderdele, onderdele, basis, bus, drukstuk, M56 boer en een skag, ok, en dan het ons hoeveelhede daarvan en die materiale waarvan dit vervaardig word. Ok, dan is daar hier so, in ieder geval is daar hersiening so doen, hersiening, daar is ene hersiening, voeg drukstuk by, is verander dier Pedro en die datum van die hersiening was dit gewees, skaal 1 tot 2, leernaam, daar is hy gegee, ok, en dan hier so, lyk my is die vertrouwen, alle klippe wat vervaardig word dier daar, en hier is die adres van die maatskapie. Het is behandeling, geen, en dan tekening, stel, daar is ons die die tekening, stel 3 van 4, die titel is daai, en dan kom ons kyk hier so, toleranties op afmetings is plus minus 0,15, tens hy anders gespecificeer, ok, dan is daar machinering symbool, normale machinering wat gaan plaasvind, is vreeswerk, onthoud dat hier die machinering symbool ook baie goed ken, met al die symboolkies, subsymboolkies wat hier so inkom, soos die C en die M en die kruis en die R. Ok, alle afbetings is in millimeter, alle ongespecificeerde radius is radius 4, tekening program wat hy gebruik het om dit op te trek, was AutoCAD 2016, ok, het is geteken dier Karl op die datum, nagesien dier Sue op die datum, goedgekeerd dier Tiny op die datum ok, en dan is daar gedeelte van die antwoord. Ok, ook nie die drie verskillende types, terwijl ek nou daaran denk, drie verskillende manier, methodes van teken, kan reken naar mate geteken word, jy kan iets met instrumente teken, en dan kan jy iets ook vry aan teken. Ok, nou kan ons na die vraag gaan kyk, en dan gaan ons die vraag beantwoord, ok, ons lees ook hier so deur, hulle sê, gegee is drie aansette, van een twee richting kreekklep samenstelling, en een gedetailleerde vergroting van die bus, een titelblok, een lijst van onderdele, en een tabel met vraag, soos 1, 2, 3 aansigte van die samenstelling, ok, dan sê die instructies, voltooi die tabel hieronder, dier die vraag, wat allemaal, na die bijgaande tekeninge, en titelblok verwees, nekies te beantwoord, ok, en tem op nekies, en daar is ook om jy doen, het op portlet, sê vir ek gemaak, ek kan jy uitvee, ek gaan met pen doen, soos ek met jou behandel, ok, dit gaan maar net oor, hoe jy dit sien. Op wat er datum is die tekening nagesien, nou weet ek so met datum waarom te soek, nagesien, en soek die datum, en nie die persoon nie, so dit is 15, 15, 11, 2016. Ok, 
wat er materiaal wordt gebruikt om die drukstuk te vervaardig, drukstuk, materiaal, nylon. Daar is hy, nylon. Oké, okay, dan, wat is die vervaardiging, vervaardigers webadres, ons het gesien hier zo. Hij was www.44a Waar moet ik het geweest het, dat zie je dat zie je. Oké, hoeveel stellen tekeningen is daar voor die twee richting clips samenstellen? Dat is vier stellen, ik heb dan daar. Tekenstel is nummer drie, hier is nummer drie van vier. So, dat is vier stellen. Hoeveel diameter 10 gaten moet uh, in die basis geboren worden? En dan zie je zo, dus moet die basis daar, dat is 6 gaten wat geboren moet worden, wat de diameter 10 gaat, gaat geweest. Oké, okay, geef die volledige titel van aanzicht 1. Oké, okay, hier is aanzicht 1. Daar is ons boeanzicht, daar is ons vooranzicht, daar is ons linkeranzicht. Hier is aanzicht 1, maar hij is gesnijd, slechts die linkerkant de helft en snit. So dit is een half deersnee. Half diersnee. Link echt voor aan zich. Uh, met die linker helft. En snap. Oké, okay, dan verder. Benoem die omkringde kenmerk bij A. Dan nou moet ik een mooi onthouden weer waar was A. Ik heb dat niet lekker onthouden. Nee, waar is dus A? Omkringde kenmerk. Okay, en dit is ons adeerdringingskurve. Kromme kurve. Okay, dan sê dit bepaal die afmeting bij B. Oké, okay, B, daar is B's afmeting, verwijs naar die, net kijk hier zo, so, hierdie pelkie verwijs naar die gedeelte, daar zo, so, tot op die randje, tot op die randje. Als die afmeting niet hier zo so is nie, kan het of daar wees, of op je ander aanzicht. Dus kijk dit in lijn, en indien je onzeker is, neem je lineaal, kijk waar lijn hy op, met die hak, en as jy sien die lijn op met die geikie daar zo, so, en het geeft voor ons een diameter 8. Millimeter. C. Hier is een C. Oké, okay, nou C is tot bij de centerlijn. Als het een C, als het die informatie hier niet, als kan die informatie daar zijn, informatie in die boeanzicht niet. Dus so wat ik moet doen is moet kijken naar hier die aanzicht. Hier so is die centerlijn. Zo so alles C voor jou dat die afstand vanaf die centerlijn tot daar en hier die aanzicht vanaf die centerlijn tot daar gaan we eens. Hier is al als het is is die stiekcirkel diameter. Het so, diameter van 84, so betekent dus een radius van 42. So is 42 tot daar, en ons totale diameter van hierdie basis is 108, dat betekent dat het een radius van 54. So 54 minus 42 geeft mij 12, so is van die kant tot daar is 12 mm. So dit is dan 12 mm. En dan die, die verwijst naar die bus, en dit is een vergrote detail van die bus. Die bus gaan daar, en hier die skag gaan daar in die bus inskuif. Oké, okay, so kom ons kyk, en die skagse diameter is 18. Diameter 18. So dan praat van as of een skag, in ieder geval word noem hulle dit specifiek nie een as nie, hulle noem het een skag. Oké, okay, dan sê hulle, is aansig 1, 2 en 3 volgens die aangeduide skaal geteken. Oké, okay, al ons dit kan uitvind, is om fysisch te gaan, hulle sê, om dit fysisch te gaan meet. So wat hulle sê, is so de skaal 1 tot 2, nou kom ons vat enige mate, gaan sommer hier die 110 vat, skaal 1 tot 2 is half te groot, nee? so dit sal wees 110 gedeeld door 2 is 55. Meet die afstand is so van 10, dit geeft vir my tot by, 5, 67 omtrent 67 mm. So 67 mm so hy is nie volgens skal geteken nie. Volgens die aangeduide, nie hy is nie. Oké, okay, benoem die omringde kenmerk by E. Kom ons kyk gewaar as E. Daar is E, oké, okay, dit is die conventie vir symmetrie. Oké, 
dan vind je voor symmetrie. Wat is het doel van die gewentelisnet bij F? Oké, okay, nou hier die gewentelisnet wijst voor ons moest nou hoe gaan die as of is ka gelijk en die nee kruis of dwars gesnee is. Uh, toen detail detail van skag se dwars ach skryf ek 'n b dwars of kruis snit Oké, okay. wat doe die conventie bij G aan? Oké, okay, nou kijk eens weer hier zo. So, G, daar is hij, en ons weer, dat is een soort kruis, krijg daar. Als we kijken hier in elk geval, kunnen we zien dat is een vierkant op een as. Want dat kan ook een plat vlak op een as wees, maar in ieder geval specifiek dat plat gedeelte is, wijs voor ons die vierkant op een as. Vierkant gedeelte. Hoe diep is die schroefdraad bij H? Oké, okay, hier is een wijze reveer. Daar is ons H. Hier so is zijn schroefdraad aangeduid. So daar is die schroefdraad gedeelte. Oké, okay, nou kijk ons hier zo. So, en dan sê vir daar M uh, 56 bij 4. Want nou, als hy hier zo so vir M schrijft, die maal 4, betekent nie, dit word nou groter nie, die maal 4 gee, jy is vir ons die diepte. Normaal weg zou ons die diepte gaan berekenen in deur te sê 0,1 mal, mal D, so dat sal 5,6 wees. Maar as hulle sê mal 4, dit is my skroefdraad diepte. So skroefdraad diepte is 4 mm. Waarom is die component by hier ten volle gevul? Ok, hier, hierdie kant sê ons gesnui, daar kan sê nie gesnui nie. Ok, onthou, specifieke type materiale word um, helemaal ingekleer, of as het baie fijn detail is, word die helemaal ingekleer. So, as kan jy skryf, uh, specifieke, specifieke materiaal, ek okay, en dan die materiaal hier, so kan ons specifiek dan skryf, want hy daai, as jy gaan kyk daarna, daai drukstuk, is van nylon gemaakt. So, nylon, rubber, specifieke materialen wat ons dan nou gaan inkleer. Bepaal die totale hoogte van die samenstelling, so die totale hoogte van die samenstelling is van onder tot boe, so wat ons gaan doen is, dan moet ons kyk, dan moet ons een paar goeie saamgooi so. Ok, so hier sê ek 110, maar daai afstand daar sê ek nie. So is 110 vir daai gedeelte tot daar, hier sê ek 127, daar sê ek 47, so as ek sê, 127, minus 47, so minus die 47, dan geef het vir my die stuk van, onder tot, van die onderkant, van die, die seskantige gedeelte tot daarboe, en dit geef my 0, 4, dis 8, 80, nee, so krijg ek 80 mm van daar tot daar, plus 110, en geef dan vir my 190 mm. Waarvoor staat die afkorting SSD, dit is my steek cirkel diameter, Hoeveel oppervlakte van die twee richting klep? Samenstelling moet gemachineerd word, en nou gaan ons ons machinering symbole moet begin tel. Oké, okay, maar onthou, kyk vir herhalings. Oké, okay, so eerste ding, wat ek sien, hier so onthou ek is daar ene, daar is een machinering symbool. Oké, okay, so daar is net een, daar is net een onderkant van die basis. Daar is so is een daar, dit is die ronding van die skaag, so maar is recht rondom. So dit is twee, so ek het nou twee. Hier so het ek nog ene, 3, 4, 5, oké, okay, maar dat is 6 kantig, so dat is nog 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8 gedeeld is daar, wat ik klaar gesien het, oké, okay, kom ons kyk verder, wat nog enige ander gedeeltes is, so, sien net ga hier, Dan het ons nog hierdie gedeelte hier so. 
daar is nog die in, 2, dus 8, 9, 10, en dan 11, 12, vir die uh, ander kant daar so, so daar is 12 gedeeld is daar, ek het 12, specifieke vlakke wat gemissioneer moet word, ok, dan sê die beter wijsing na die tolerantie, bepaal die minimum afbeting van die, van die skag, ok, nou in ieder geval, dit was nou vangplek, jy moet nou geweet het, dat hy gedeelte in die skag was, daar is nergens een asie so nie, as een baas is, een bus, een drukstuk, en dan is een moer, en dan een skag, so die skag is die as, nou, jy gaan beslis nie die tolerantie hee op hierdie lente van die as, jy gaan die tolerantie gaan wees op die diameter van die as, op die diameter van die skag, so nou sê hulle, met verwysing na die tolerantie, en die sê gele vir jou die tolerantie, bepaal die minimum afmeting van die skag, so plus of minus 0,15, so dit is diameter 18, so dit gaan wees diameter 18 minus, so dit gaan 17 wees, 0,85. As ek 0,15 mm daarby tel, dan gaan ek dit kry, so my minimum afmeting van die skaag gaan 17,85 diameter wees. Ok, dan sê dit bepaal die oorkant mate van die M56 moer, so sy oorkant mate is die oorplat mate, So wat ons dan sê is, ons sê oorkant mate is dan gelijk aan 1,5 maal met diameter en die diameter in die geval is 56 en dan sê ons dit net op ons zakrekenaar in 1,5 maal 56 en dit geef my 84. So eindelijk, ja, is 84 die cirkel wat ek so getrek het, om die oorkant mate te gaan, om die 6 op te teken, op sy buitenkant, so we diameter gehad het van 84. Ok, so dit is 84 mm, is my oorkant mate. Wat ter oppervlakbehandeling moet na die vreeswerk gedoen het, so onthou, ons masjoneringsebole het vreeswerk, maar na die vreeswerk op die moer, het er gewee gesê wat sy oppervlakbehandeling moet daar plaas vind, het is kroonplateer. en die spasie onder teken nekies die vrijhand die symbool vir die projectsysteem wat gebruik word en gebruik dan sommer maar my pen, ons het hierdie vraag al dus kan jy maar nog gebruik dat jy hierdie en daai het lijn op naast en by daai en daai het lijn op naast en by projectsysteem wat ons gebruik daar sy ok, gratos en my volgende vraag wat ek met jou gaan doen, gaan dan weer isometries wees, en dan specifiek weer van hierdie selle vraag, dat soos jy dit wil gaan uitwerk, kan jy daarna gaan kyk, ek wil net vir jou een specifiek vraag, dat jy moet kyk, voor die begin, daar is in die begin van die video, gaan ek vir jou uitwees, ek denk as twee goeikies, dat ek dit wil rechtstel op die gegeven gedeelte, en dan gaan ons daar vanaf dit verder bespreek, en dan die sterte, en dan die like en te subscribe.